Dies ist eine Reise ins Abenteuer. Unvergleichliche Momente und Bilder, die man nie mehr vergisst. Mit dem Zug durch südliche Afrika, da, wo es am schönsten ist. Erleben Sie mit uns eine Traumreise auf Schienen. Heute in Verrückt nach Zug. Maren und Dodo besuchen eine Herero-Familie in Windhoek. Waschaktion der besonderen Art. 700 Meter Zug werden auf Hochglanz gebracht. Und Stefan John im Eisenbahnerglück. Aber das ist natürlich hier schon eine geile Sache. Der African Explorer schlängelt sich durch den Norden Namibias. Sein heutiges Ziel, Windhoek. Nach Tagen in der weiten afrikanischen Natur und einsamen Idylle verspricht der Tag heute, etwas turbulenter zu werden. Da kann eine Stärkung im Bordrestaurant nicht schaden. Gleich nach dem Frühstück soll der Sonderzug in Namibias Hauptstadt einrollen. Stefan John kämpft sich gerade die 350 Meter von seiner Kabine in den Speisewagen vor. Der Eisenbahnfan aus Bad Nauheim merkt sofort, auf dieser Strecke wackelt der Zug besonders. Ja, ja, deutlich mehr. Also zum einen hört man es immer, wenn die Achsen über die Schienenstöße fahren. Hier ist nichts verschweißt, sondern alles nur gelascht. Und dann die Unebenheiten, die sind also deutlich schlimmer wie in Südafrika. Das mag an den Betonschwellen liegen, die in Südafrika überall dran waren. Und hier noch Stahlschwellen, die kann man schwerer stopfen. Deswegen liegen ja überall die Betonschwellen schon rum. Sicher wollen die auch aufrüsten, damit es ein bisschen bequemer wird. Aber dadurch, dass ein Güterverkehr hier fährt, ist es ja vollkommen wurscht. Weil wir als Personenzug sind ja schon was Besonderes. Auch bei den Einheimischen erregt der Sonderzug auf seiner Durchreise immer wieder Aufsehen. Also meistens. Die Crew hat sich nach den vielen Touren bereits an das Ruckeln ihres Shongololo, wie sie ihn liebevoll nennen, gewöhnt. Shongololo, übersetzt heißt das Tausendfüßler. Wie passend. In der kleinen Bordküche herrscht gerade hektische Betriebsamkeit. Zügig muss das Geschirr gewaschen werden. Und zwar mit der Hand, weil für eine Geschirrspülmaschine fehlt der Platz. Und da ist natürlich jede helfende Hand willkommen. Auch Crewmitglied Kagiso packt mit an. Je schneller hier gearbeitet wird, desto mehr Freizeit bleibt der Crew später, wenn die Passagiere den Zug verlassen. Stefan Jo nutzt die Zeit bis zur Ankunft im historischen Bahnhof. Ich muss nicht so lange warten, habe ich was zu tun. Bei dem Zwischenstopp heute haben die über 60 Reisenden Zeit, Windhoek auf eigene Faust zu erkunden, bevor der Zug am Abend wieder weiterfahren wird. Die Crew bleibt an Bord, während für die Gäste die Zeit läuft. Und zwar ab jetzt. Zwei Gleichgesinnte hingegen spüren überhaupt keine Eile und bleiben im Bahnhof. Das ist ja mal eine richtige. Das ist ein Fahrplan. Ne? Genau. Fahrplan Montag, Ankunft Dienstag. Und Abfahrt. Ein Zug. Ein Zug am Tag. Aber da waren wir immerhin. Kittmanns Hoop, Walvis ja, Bay. Zunrap. Da oben ja. sind wir heute Morgen durchgefahren. Heute Morgen. Da fährt aber kein Zug hin, da hängt kein Zeiger dran. Das heißt, Kittmanns Hoop, der fährt um <lacht> 20 ja, ja, vor 8, Zunrap. Viertel vor 8. Das ist Eisenbahnfreunde, die gucken sich auch mal Eisenbahn an, intensive. Ja. Was nutzt mir ein Bäcker in der Windhoek, ja, wenn ich hier mal gucken will, wie die Fahrkarten hergestellt werden oder wie viele Züge hier fahren und äh, wie so ein bisschen Eisenbahnbetrieb oder Verkehr herrscht. Ja, naja, gerade weil wir das ja auch ein bisschen hobbymäßig machen und da schaut man natürlich schon bei einer Strecke, was da so los ist, was da fährt und was passiert und naja, wie sieht so ein Bahnhof innen drin aus. Meine, wir sind durch viele ja schon durchgerannt, aber... Naja, wollen wir mal gucken, wie es innen drin aussieht. Fahrkartenschalter zum Beispiel. Fahrkartenschalter. Zwei mit einer Mission. Wo andere nur Bahnhof verstehen, kennen sie sich bestens aus. Ein Staatsfahren. Ja, ja, ja. Der Hund bestimmt Chef. Aber, 
muss zubleiben in der Air Condition da. Ja, dann wissen wir, warum hier wird so warm sein. Ist ja hier auch unwahrscheinlich schwül. Ja, weil ist ja auch äh, Afrika. Ich dauert glaube, scheinbar länger, dass man hier beim Fahrkartenkauf einen Sitz, auch hat. Ja, genau. einen Sitz hat. Ja. Alles wird genauestens von den Eisenbahnfreunden beäugt, denn Stefan hat auf dieser Reise sein Lieblingsgefährt noch nicht entdeckt. Mein Spezialgebiet sind ja Traisinen, handbetriebene Motortraisinen. Das ist schon überschaubar vom Restaurieren her, wie so eine Dampflok. Aber ob er die hier findet? Na, aber wirklich schön. Wir gehen mal rausgucken, was da noch steht. Uh. Ja, und? Hier stehen die alten Teile rum. Oh, hier da hinten stehen noch mehr. Wie, wir gehen erstmal hier rüber und gucken uns das mal an. Ob sein Wunsch in Erfüllung geht? Möglichst viel von Windhoek wollen die beiden Freundinnen Jeanette Hartmann und Yvonne Zermin okay. kennenlernen. Auf jeden Fall ist es äh, der oh. Sitz vom Parlament. Okay. Und früher war es, glaube ich, einfach ein Verwaltungsgebäude von der, ähm, von der Kolonialregierung. Okay. Oh, wow, das ist aber schön. Ja, wir können ja mal von oben runter gucken. Schön ist der Parlamentsgarten, der sonst eigentlich auch für die Stadtbevölkerung zugänglich ist, nur Heute leider nicht. Das ist ein Absperrband davor. Kann man das, ich, das ist ja wirklich blöd. Da hätte ich mich jetzt gerne ein bisschen ausgeruht mit dir. Ja. Ja, aber passt der Palast nicht viel besser zu den Damen? Na, ich bin eher so für Neubauten. <lacht> ich würde den nehmen. Du würdest den nehmen? Mit genügend Personal. Ja, mit genügend Personal. <lacht> Tja, aber kein Personal in Sicht. Palast geschlossen, Garten abgesperrt. Also weiter. Und äh, Bewegung bitte. Diverse Ausflüge, die wir gemacht haben. Ja. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich da irgendwie zu wenig ja, Bewegung hatte. Als wir mal im, im Fish River Canyon waren, da haben wir uns ein bisschen gefreut. Ja, das stimmt. Das ja, und können. Sport haben wir natürlich äh, in den zweieinhalb Wochen gar nicht gemacht. Nee. Gut, gehen wir mal ähm, zur Kirche. Bitte. Genau, gehen wir zur Kirche rüber. Vielleicht haben Sie bei der Christuskirche Ihrem nächsten Ziel ja mehr Glück mit den Öffnungszeiten. Das ist wie so eine kleine Oase und hier ist kein Mensch. Nee. Das Absperren. Nicht nur, zu verstehen. Nur für Parlamentsmitglieder. Okay. Also jedenfalls nicht für die beiden Damen. Na ja, gehen wir außen rum. Katutura ist ein Township im Norden von Windhoek, seinerzeit gebaut zur Rassentrennung. Auf 5 Quadratkilometer leben hier fast 50.000 Einwohner. Unter ihnen auch der Busfahrer unserer Reisegruppe Eben und seine Familie. Für heute hat er Maren Kogge und Dominik Hartmann zu sich nach Hause eingeladen. Danke, dass wir kommen dürfen. Ihr seid herzlich willkommen. Ihr könnt gerne hereinkommen. Eben gehört dem ehemaligen Hirtenvolk der Herero an und ist in der Stammesrangfolge sehr bedeutsam. Ich habe dir ja gesagt, in Deutschland ist es typisch, ein Geschenk mitzubringen. Deswegen habe ich ganz viele Süßigkeiten für die Kinder dabei. Eben hat mit seiner Frau Jackie drei leibliche Kinder, kümmert sich jedoch um mehr als 20 Herero-Kinder. Wie geht es euch? Es ist sehr heiß heute. Und die drei sind deine Kinder? Ja, das sind meine Kinder. Sprechen sie Englisch? Nein. Das hier ist meine Tochter. Auf sie passe ich ganz besonders auf. Sie ist seine einzige Tochter, die beiden anderen sind Jungs. Dass sie eben uns empfängt, ist eine große Ehre, denn die Herero sind von den Deutschen während der Kolonialzeit unterdrückt und getötet worden. Ich bin sehr stolz auf meine Familie, aber der hier ist sehr frech. Er ist wirklich frech. Und alle haben sich heute schick gemacht. Meine Kleidung ist die traditionelle Tracht. Die haben wir von unseren Großeltern geerbt. Das ist unser Erbe. Hast du das selbst gemacht? 
Dieses hier, das habe ich selbst gemacht, aber den Hut habe ich mir machen lassen. Der Hut erinnert an die Hörner des Rinds und die Tracht trägt sie heute nur uns zuliebe. Ja, sie ist unbequem, ich schwitze darin, weil es heute so heiß ist. Ähm, es gibt ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen, das Thema Herrero, weil ich natürlich auch was wissen wollte darüber. Ich wollte hier nicht äh, so und äh, vorhergesehene Dinge herkommen. Und es ist so, für die Herrero ist das allerwichtigste Tier natürlich das Rind. Wir haben alle Rinderzuchten, die sind natürlich jetzt nicht hier, sondern ähm, die befinden sich im... Auf den Farmen außerhalb. Aus den Farmen außerhalb. Genau, da wo auch die ganzen Großeltern leben. Und da leben auch deren Großeltern, genau. Und weil dieses Tier, dieses Traditionstier ist für sie, kommt diese Hutform, die sie hat, auch genau von, von dem Tier, Hörnern, von den Hörnern von den Rindern. des Rindes. Ja. Ja. Ihr sprecht wohl gerade Deutsch. Yes. Yeah. Maren möchte heute noch mehr über Sitten und Gebräuche erfahren. Ist es möglich, dass du dir irgendwann mal eine zweite oder dritte Ehefrau nimmst? Ja, das ist möglich. Aber vorher muss ich genau darüber nachdenken, ob es von Vorteil ist, noch eine Frau zu heiraten oder nicht. Wenn ich sehe, dass ich genug Geld habe, dass ich sie ernähren kann, dann muss ich erst mit ihr sprechen. Sie yes. ist die Hauptfrau. Ah, okay. she, she to agree Sie muss also mit der Entscheidung einverstanden sein. Okay. Wenn sie nicht damit einverstanden wäre, würde ich es nicht tun. Wenn sein großer Bruder stirbt, dann kann eben seine Frauen heiraten. Das ist eine der Traditionen. Hm. Wo schlafen denn die zweiten Frauen? Teilt ihr ein Bett? Nein, in anderen Häusern. Ich muss sie in verschiedenen Häusern unterbringen, auch die Kinder, sodass sie zwischen den Häusern hin und her wechseln können. Wenn wir nach einer zweiten Frau schauen, dann weil wir alt werden, meine Frau und ich. Wenn sie nicht mehr waschen kann oder kochen, das wäre dann ein Grund, warum wir darüber nachdenken. Okay. Damit ihr also dann eure Arbeit aufteilen könnt. And you share the work or can give uh, some parts to another. Uh, okay, okay. Ich kann mir nicht vorstellen, drei Ehemänner zu haben. Wir schon. Ich könnte damit nicht umgehen. Für uns ist das nichts Besonderes. Für eben ist seine Herero-Zugehörigkeit sehr wichtig. Immerhin ist er stellvertretender Chief. Daher möchte auch er seine Festtacht präsentieren. In ein paar Minuten werden Maren und Dodo große Augen machen. Aber nun zurück zum Bahnhof von Windhoek. Hier bestaunen zwei gleichgesinnte Eisenbahnliebhaber die Ausstellungsstücke des Museums. Hier stehen die alten Teile rum. Wir gehen erstmal hier rüber und gucken uns das mal an. Wie kommt denn die Riesenlok da ohne Gleis hin? Das ist ja bärenstark. Bärenstark ist diese illigen schmalspur dampflokomotive wirklich, die Stefans Aufmerksamkeit fesselt. Auf jeden Fall ist er aus den USA. Aus den USA. Stuck. Also ich meine, ich lese jetzt genauer und da steht da oben drüber, dass es sogar eine Lok von GE ist. Das ist mein erster Arbeitgeber überhaupt gewesen. Also insofern ist es ja noch was Besonderes. Und da würde er jetzt am liebsten einsteigen und mal losfahren. Einmal durfte er hier in Namibia ja schon. Und plötzlich der Hauptgewinn. Eine Dreisine, ich fasse es ja wohl nicht. Ja, Dreisine fahren kann der Herr John auch. Da war er sogar mal Weltmeister. Eine Motordreisine offensichtlich, weil er hat ja nun hinten auch ein Getriebe auf der Achse drauf. Naja, und ein bisschen größer ist es auch schon. Das ist sowas, wo ich nachgeschaut habe, wo ich nachgesucht habe, dass die irgendwo noch in der Ecke stehen. Aber scheinbar sind die nicht mehr im Betrieb und nicht mehr erwünscht. Ja, aber trotzdem dem Objekt der Begierde jetzt so nah zu sein, ach, das ist für ihn das Größte. Ja. Ja, also so ein Eisenbahnfreund kann ich genug bekommen, wenn er natürlich sowas sieht, wenn er sowas auch sammelt zu Hause, also im Verein, dann ist das schon die Begeisterung wichtiger wie andere Sachen. Hat Stefans Begleiter Hans-Jürgen Leitl auch so eine Sammelleidenschaft? 
Ich beschränke mich zurzeit nur auf äh, 1 zu 86, 89. Ich habe zwar bei der Bundesbahn gelernt, aber jetzt ist es nur noch im Hobbybereich, dass man da im Keller spielt für die Enkel. Mit. <lacht> ja, klar, für die Enkel. Da bekommen doch selbst gestandene Männer, ja, Verzeihung, Pipi in die Augen. Im African Explorer wird derzeit alles wieder auf Vordermann gebracht. Ein paar Stunden Zeit sind noch bis zur Abfahrt am Abend. Und die nutzt Reiseleiter Rolf Tonnemacher für einen Besuch zu Hause. Er wohnt nämlich in Windhoek. Hi, ah, Schatzi, hallo. bist du wieder da? Ja, endlich wieder mal. Ne? Willkommen hm, zu Hause. Dankeschön. Ne? <lacht> Gut. Komm rein. Du darfst reinkommen. Ja, auch danke schön. Ja. Noch bin ich hier zu Hause. Das ist ja gut. Obwohl der Zwischenstopp so. nur kurz ist. Schön, dass du wieder da bist. Endlich wieder daheim. Hundis, guck mal, hinstellen. wer da ist. Und dann werde ich mal. Ja, ja, jo, die Hundis sind auch da. Oh, Oi. der Bobby. Ja, du alter Knochen. Ach, die freuen sich, dich ja, zu und sehen. Du auch. Ja, Hundemädchen. Schatzi, wie sieht's aus? Kaltes Bier oder Kaffee, Tee? Ein Kaffee, bitte. Ein Kaffee. Ein Kaffee wäre jetzt lecker. So, und wie ist es dir gegangen? Ergangen. Gut. Rolf zufrieden, oh, die Hunde ist, ist zufrieden. Und heiß war es bei euch, ne? Ja, natürlich. Ich meine, wir haben ja immer noch Sommer und es regnet nirgends vor, ne? Ja. An Rolfs ständiges Reisen hat sich Sigi Tonnemacher zwar gewöhnt, aber trotzdem fehlt ihr Mann ihr oft. Bobby, komm mal hierher. Am schlimmsten ist das Wochenende, vor allen Dingen Sonntag. Ne? Dann sehe ich immer zu, dass ich irgendwo zu einer Freundin fahre oder zu meiner Schwester. Oder ich lese sehr viel, schaue fern oder bastel. Hier, mein, an meinen Collagen. Right. Ich so. sehe, du hast die, deine Collage schon angefangen. Oder fängst du an? Ja, eine, oder hast schon fertig. Eine, oh, ja, ist, eine, fertig. Schon fertig. eine ist fertig, die Aha. ist fertig. Aber hier siehst du ja, hier ist noch einiges zu sortieren. Oh, oh, ja. Aber da, da brauche ich deine Hilfe, denn von deinen Ur-Ur-Großfahren habe ich ja nun wirklich keine Ahnung, wer was ist. Erkennst ja, du das war hier? meine Wenigkeit. Also ich, da war ich noch jung und schön. Ja, sieht aus wie ein deutsches Kind. Das ist Rolf. Das bin ich mal gewesen, das kleiner Junge. Na, auch was bei uns in Namibia ist, dass wir in den, in den deutschsprachigen Familien, also die dann nun auch mit deutschen Frauen verheiratet sind, die in Namibia geboren sind, wir möchten nicht unsere, unsere Sprache. Wir sprechen reines Deutsch, keine englischen Worte bei. Und ich würde mal auch sagen, dass 90 Prozent von uns ja aus dem hohen Norden stammen. Ne? Also alles Preußen sind. Ne? Preußen zu Deutsch, Hochdeutsch und was alles damit sich so zusammenhängt. Das ist, das ist alles Sigi und Rolf Tonnemacher legen Wert auf ihre deutschen Traditionen. Das wurde ihnen von Generation zu Generation so vorgelebt. Ja, mein Vater zum Beispiel, der war ein richtiger Westfale. Und äh, wenn wir aus dem Internat nach Hause kamen, und wir haben in, im Internat immer ein bisschen Kauderwelsch gesprochen, Englisch, Afrikaans, Deutsch. Und dann haben wir uns am Tisch unterhalten, dann sagt mein Vater, wie bitte? Also wir mussten diesen Satz mindestens dreimal wiederholen, weil er hat gesagt, ihr wird Deutsch gesprochen. Und das haben wir uns dann so angewöhnt, dass wir einfach immer Hochdeutsch gesprochen haben. Ne? Und bei den drei eigenen Kindern? Das Gleiche auch jetzt, wenn die aus dem Internat kamen, dann kamen die auch mit den schrecklichsten Slogans nach Hause. Dann habe ich gesagt, was soll das? Ich verstehe das nicht. Sag das nochmal bitte in Deutsch. Ach Mama, du und dein Deutsch. <lacht> den deutschen Wurzeln haben die Kinder auch ihre Vornamen zu verdanken. Klaus und Romy. Und dann gibt es noch einen weiteren Sohn und der heißt? Äh, Marco ist äh, in einer Reklamefirma in Darmstadt. Der hat gelernt, hat er Animation und 3D. Klaus hat Sound Engineering gemacht bei SA, SAE in Frankfurt. Ja, und er ist in Darmstadt. Die Romy war auch in Deutschland zwei Jahre, aber als Au-pair. Sie hat in Dekorateurin gelernt in Kapstadt. Aber sie ist nicht mehr in ihrem Beruf tätig. Sie verkauft jetzt Touren. Sie ist jetzt nur mit Touristen. Und sie sprechen alle. Hochdeutsch, aber wenn sie untereinander sind, dann sprechen sie natürlich richtig. Da will man gar nicht hinhören. Zumindest nicht, wenn man der Tradition so verbunden ist. Ein paar Stunden bleiben den Tonnemachers nun, bis Rolf zurück zum Zug muss. Kostbare Zeit der Zweisamkeit. 
Am Bahnhof beginnt gleich ein ungewöhnlicher Reinigungstrupp mit der Arbeit. Der Zug soll wieder glänzen. Aber dafür braucht man erst mal Wasser. Und wie so oft in Afrika heißt es auch hier improvisieren. Das Runde muss auf das Eckige, also sozusagen. Afrikanisch praktische Lösungen sind gefragt und da reicht notfalls auch mal ein Draht zum Fixieren. Als sie das erste Mal gekommen sind, hatten sie ein passendes Rohr dabei, aber wir denken uns eben etwas aus. Und dann heißt es Wassermarsch und obwohl zu dieser Jahreszeit chronischer Wassermangel in Namibia herrscht, wird hier am Bahnhof in Windhoek mit dem kostbaren Nass nicht gerade sparsam umgegangen. Wir benutzen sauberes Wasser, der Zug muss glänzen, die Passagiere sind dann glücklich. Ja, ja, aber so kommt er ja nur an die eine Seite des Zuges. Okay, ihr müsst die Fenster auf der anderen Seite schließen. Es ist eine ziemliche Herausforderung, die Fenster zu putzen. Zugmanager Senele beäugt das Treiben mit kritischem Blick, denn aus seiner Sicht muss ja nicht mehr Wasser als nötig verplempert werden. Immerhin muss ja auch noch die andere Seite des African Explorers sauber werden. Fünf Minuten noch, dann gehen wir auf die andere Seite und machen das Gleiche nochmal. Damit die Gäste bei ihrer Rückkehr auch wieder einen guten Durchblick haben. Yvonne und Jeanette sind noch bei ihrer Windtuck-Erkundungstour. Guck mal, wir spielen hier bei 35 Grad äh, Cricket. Jetzt musst du kurz überlegen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, aber... Sieht nach Cricket aus. Nicht so ihr Sport, oder? Wir machen beide schon regelmäßig Sport, aber eher so Fitnessstudio laufen, Yoga und sowas. Äh, jetzt weniger so Mannschaftssportarten, aber ähm, Spaß macht mir sowas ja schon. <lacht> Na also, wie wär's denn mit einer Runde? Nee, das nee. Äh, muss jetzt nicht unbedingt sein. Also <lacht> nee. Dann lieber zugucken. Aber sie sind passend angezogen in weiß. <lacht> Die Hitze sind die Namibier im Gegensatz zu den Berlinerinnen ja auch gewöhnt. Direkt um die Ecke ist die Christuskirche. Wie die wohl von innen ausschaut, aber leider haben die Frauen auch diesmal Pech. Sie ist heute geschlossen. Es ist Samstag und der Küster ist im Urlaub. Aber morgen ist die Kirche wieder offen von 9 bis 11 Uhr. Puh, schade. So, dann schauen wir mal. Tja, alles geschlossen. Alles zu heute. Eine gute Idee von uns. <lacht> war jetzt Samstag nicht der allerbeste Tag herzukommen. Aber zumindest können wir von außen ein bisschen gucken. Die Kirche ist ja echt hübsch. Und seit ja. 1910 das Wahrzeichen der Stadt. Ja, schön ist auf jeden Fall. Ja, Aber ist hier siehst du auch noch mal den Garten von außen. Wir ja. alles nur von außen. <lacht> In Windhoeks Stadtteil Katuturam, einem Township, sind Maren und Dominik zu Gast beim Busfahrer Eben und seiner Familie. Eben gehört zum Volk der Herero, ist sogar stellvertretender Chief und möchte den Besuchern seine Festuniform zeigen. Die wird nur zu besonderen Anlässen getragen. Gerade legt er sie an. Ja, ich bin stolz auf ihn. Es ist oft so wie jetzt gerade. Wir kennen uns nicht und er bringt euch hierher und ich lerne neue Menschen kennen. Das ist der Grund, warum ich so stolz auf ihn bin. Außerdem gibt er der Familie große soziale Sicherheit. Ja, wir haben ja auch schon mit einigen Busfahrern gesprochen und die haben gesagt, es gibt eigentlich nichts Besseres, was einem passieren kann, als die Chance zu haben, das Glück zu haben, in der Tourismusbranche zu arbeiten. Aber sie brauchen halt immer ein bisschen Deutsch, ein bisschen, ein bisschen Französisch. Deutsch. Selbst, selbst mit Deutsch, mit einer guten Deutschqualifikation, ist es immer noch nicht ganz so einfach, einen Job zu bekommen in der Tourismusbranche. Und das ist halt das, wo man hier halt einfach Geld verdienen kann und wo die Leute gesucht werden. Und dann präsentiert sich eben in seinem Festanzug, der dem der ehemaligen deutschen Schutztruppen sehr ähnlich ist. Wow. wow. <lacht> Und so sehen wir aus in unserer traditionellen Tracht, wenn wir zusammenkommen müssen, alle Leute das hier tragen. Wir 
Das hier ist mein Großvater. Er ist schon gestorben. Er war das Oberhaupt der sogenannten Bandero der Hereros. Ebens Vater wurde 1960 sein Nachfolger und nach dessen Tod wiederum Ebens Bruder. Und das hier auf meinem Kopf ist mein eigener Vater. Er ist 1998 gestorben. Du siehst ihm sehr ähnlich. Bandero zu sein, das ist ein traditioneller Posten. Er muss sich um alle anderen kümmern. Wo immer du lebst, in Botswana, in Angola, in Südafrika. Als Bandero bist du derjenige, der alle diese Leute zusammenbringt. Du musst schauen, ob sie genug zum Überleben haben oder Probleme zu Hause. Du musst zum Amt gehen und schauen, wo man sie unterbringen kann. Man ist derjenige, der mit der Regierung kommuniziert. Und sollte Ebens Bruder mal nicht mehr das Oberhaupt sein, dann hofft eben darauf, diesen verantwortungsvollen Job übernehmen zu dürfen. So, von wann ist die denn? Im 1993 eröffneten Eisenbahnmuseum kommen diese beiden Herren aus dem Staunen nicht mehr raus. Die Eisenbahnliebhaber Stefan John und Hans-Jürgen Leitl finden immer neue Schätze und auch echte Oldtimer. Bremse löten, Knorrbremse. Hier, dieses Ding ist 371.000 Kilometer gefahren in ihr Leben. 371.000. Jeder nimmt von dieser Reise eben die Erlebnisse mit nach Hause, die das eigene Herz am meisten bewegen. Und gleich wird Stefan völlig von den Socken sein. Denn er findet endlich etwas, wonach er in den vergangenen zehn Tagen ständig Ausschau gehalten hat. Eine besondere Dreisine. Ah, da ist das, was ich an sich schon immer gesucht habe, hier, aber nie gefunden habe. Eine Handhebeldreisine. Ist ja wirklich klasse. Okay, sie ist aus Metall, ganz so alt ist sie nicht, aber das ist genau hier mit dem Zahnrad und dem Exzenter dran, was so der richtige Dreisinenfreund liebt. Und der Wippe und der Schwinge. So eine Dreisine zu fahren, das bedeutet ordentlich Kraftanstrengung. Nicht jedermanns Sache. Also wer schon mal auf einer Handhebeldreisine gefahren ist und muss das hier hoch und runter pumpen und fährt dann ähm, auf der Strecke entlang, der weiß natürlich schon, dass da es ein bisschen zugeht mit viel Kraft. Aber das ist natürlich hier schon eine geile Sache. Und das ist das Erste überhaupt, was ich sehe an Handhebeldreisinen. Ja, da hinten ist die Bremse, wo einfach ein Eisen auf dem Rad drauf bremst. Genau, kurbeln. Und da am Ende hat man sogar noch eine Fußstütze für die Leute, die dann da drauf saßen. Ja, 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 das war dann hoffentlich Holz. Ne? Aber das ist natürlich klasse. Also sowas habe ich gehofft, unterwegs irgendwo zu sehen. Aber ich habe schon vorhin gesagt, schade, dass ich sowas nicht gefunden hatte. Aber jetzt ist es hier. Das ist natürlich klasse. Tja, unverhofft kommt eben oft. Und ein paar Meter weiter wird noch immer ordentlich geschrubbt. Der Zug soll ja hübsch glänzen. Und zwar von beiden Seiten. Und deshalb hat die Lok den African Explorer auch eben mal andersrum in den Bahnhof geschoben sodass auch die andere Seite hübsch sauber gemacht werden kann. Ach übrigens, das Putzen dient nicht nur der Optik. Auch das Material dieses historischen Zuges hält so länger. Manchmal ist es regnerisch, neblig oder staubig. Und dann noch die feuchte Meeresluft. Das ist nicht so gut für die Waggons. Viel Kostbares nass geht hier verloren, denn mit einem dichten Wasseranschluss klappt es noch immer nicht so richtig. Die Arbeiter wandern von Waggon zu Waggon und der Schlauch muss eben immer auch mitwandern. Es ist immer derselbe Ablauf. Den Wasserschlauch losmachen, zum nächsten Anschluss weitergehen und wieder festziehen. In Afrika wird eben viel improvisiert. Und am Ende klappt es dann doch. Okay. Äh, oder? Check. Ah nein, nicht nur der Anschluss ist undicht, auch der Schlauch hat schon bessere Zeiten gesehen. Aber unbeirrt geht es weiter mit der munteren Putzaktion.
Manche Zonen in Afrika sind in puncto Wasser etwas strenger, aber hier haben wir die Gelegenheit, den Zug zu waschen. Endlich, denn wir versuchen seit drei Tagen ihn zu säubern. Mehrere hundert Fenster warten darauf, auf Hochglanz poliert zu werden. Mit einer Handvoll Tücher. Es ist nicht einfach, aber wir versuchen, dass es sauber aussieht. Zum Glück hat ja alles ein Ende. Ja, wobei der Zug ja zwei hat. Aber egal, also die fleißigen Helfer werden es bald geschafft haben, sodass die Reisenden wieder durch saubere Fenster fotografieren können. Bei Reiseleiter Rolf Tonnemacher wird im Garten etwas weniger Wasser benötigt. Früher hatten er und seine Frau eine Farm auf dem Land. Heute ein Gärtchen in der Stadt. Hör mal zu, Schatzi. Ja. Ich glaube, mit der Hibiskus geben wir jetzt auf. Das ist jetzt die dritte, die jetzt uns verbrannt ist. Und jetzt Unsere ich Pflanzen weiß. halten diese Hitze nicht aus. Das war einfach zu heiß. Das war Mitte Januar hatten wir über 50 Grad hier drin. Und da in der Sonne. wundert mich, dass jetzt hier ja. überhaupt noch etwas wächst. Ne? Hier kann man die deutschen Wurzeln eindeutig erkennen. Haus, Garten, Hund und natürlich eine ordentlich aufgeräumte Garage. So. Seid ihr jetzt hier seid ihr in meinem technischen Bereich von der, das alles Werkzeug, das ich noch von meiner Farmereizeit übrig habe. Und äh, ich mache heute immer noch sehr viel alles selber. Ne? Und auch praktische Wiederverwertung steht bei Rolf ganz hoch im Kurs. Jedes Schäubchen hat seinen angestammten Platz. Einen Ehrenplatz haben allerdings die Trophäen der beiden Söhne, Klaus und Marco, bekommen. Meine Kinder sind auf der Farm aufgewachsen. Und in Namibia, ein Farmkind lernt früh schon mit einer Waffe umzugehen. Fängt mit der Steinschleuder an, dann Luftgewehr, klein und so geht das dann hoch. Und dann irgendwann kam es dann so, dass sie mal, und dann ich gesagt, okay, gehen wir raus, gucken wir, ne? mhm. und dann könnt ihr euren Bock schießen. Und so war das dann halt. Ne? Und meistens auch mit der Gästefarm und so, dass wir... Oder ich weniger Zeit hatte, um mich dahin zu setzen, um für Fleisch zu sorgen für den Gästebetrieb. Und das hat dann mein, mein Jüngster gemacht meistens. Am Wochenende, wenn der kam, der wusste dann, okay, ich habe einen Auftrag, dann ist der los. Mhm. Ja, und dann hat er das Tier erlegt und das nach Hause gebracht, wurde dann gehäutet und das kam dann in die Tiefkühltur. Aber die Trophäen mussten nach dem Umzug in die Stadt in der Garage bleiben. Meine Familie hat gesagt, die kommen nicht in die Wohnung, die gehen in die Garage und damit hat sich der Fall. Ne? Das war vor allem so, die Tochter. Und das war hauptsächlich meine Tochter. Die hat gesagt, also Papa, also Trophäen, nee, nee, das kommt nicht zu uns ins Haus. Naja, und seitdem hängen die bei mir eigentlich in der Garage. Ne? In Windhoek leben etwas mehr als 300.000 Menschen verschiedenster ethnischer Gruppen. Eine bunte und vielschichtige Stadt. An der Christuskirche machen die Berlinerinnen Yvonne und Jeanette Bekanntschaft mit einem ganz besonderen Namibier. Schönen guten Hallo. Tag, wie geht's euch? Ah, du sprichst auch Deutsch. Ja, ich bin hundertprozentig also Deutsch sprechen, weil ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden. Ach was. Und dort habe ich mein Deutsch gelernt und ich bin einer von den 500 ein bisschen Kindern, die damals hingekommen sind, weil unser Land damals besetzt wurde von Südafrika. Ah. Ja, unsere Eltern sind damals geflohen ins Ausland in den Nachbarländern nach Angola und Sambia und die meisten von uns wurden dort geboren. Und später haben sich dann die Kommunisten dann sich bereit erklärt, uns im Befreiungskampf auszuhelfen und die haben natürlich Kinder aufgenommen, die in diesen beiden Ländern aufgenommen wurden und äh, geboren wurden. Und äh, wir sollten eine Elite werden, den Kommunismus eines Tages hier heimzubringen. Namibia sollte kommunistisch werden. Ah, okay. Aber das nee, habe ich nicht gewusst. Nee. Und als die Mauer in Berlin fiel, wurden die Kinder quasi über Nacht in eine ihnen völlig fremde Heimat nach Namibia zurückgebracht. Die meisten von uns waren Waisenkinder. Und die wohnen dann hier von deutschen Pflegefamilien, die der Generation hier wohnen, aufgenommen, mhm. damit wir noch unsere schulische Ausbildung zu Ende machen konnten. Unsere eigene Muttersprache hat man verlernt. Ja. Man muss man wieder hier lernen. Das war schon eine gute Sache, wieder zurückzukommen. Mhm. Und ich fühle mich momentan wieder wohl hier. Und hier, Job zu hier wird auch viel Deutsch gesprochen. Vielen lieben Dank, war sehr spannend. Ja. Toll, dass wir uns hier getroffen haben. Das ist super, ja. ich freue mich auch sehr. Und das ist auch für uns sehr wichtig, davon den Leuten zu erzählen, ja. weil die meisten äh, Touristen, die kommen hier hin, die kennen nicht über unsere Geschichte. Nee, hab ich habe noch nie von gehört. Ja.
gehört. Also wir erzählen es gerne weiter. Alles klar. <lacht> Dankeschön, gut. alles Gute. Ein paar Querstraßen weiter suchen die beiden Marketingmanagerinnen noch ein geöffnetes Geschäft zum Shoppen. Ja, wir haben es natürlich schon vermutet. Wir haben natürlich gehofft, dass äh, die Läden vielleicht ein bisschen länger aufhaben als äh, Kirchen und Parks. Aber es ist alles dicht. Genau, das haben die uns auch gesagt, dass heute ist alles geschlossen. Was hat er noch mal gesagt? Immer samstags ab? 1 Uhr. Ab 1 Uhr ist mhm. alles zu. Tja, schade. Und? Und er hat recht behalten. Genau. <lacht> es ist alles geschlossen, wie ihr sehen könnt. Es <lacht> gibt keine Souvenire mehr. Aber auch ein Schaufensterbummel kann aufschlussreich sein. Die Preise kaum zu vergleichen mit dem Berliner Kudam. Das ist mega günstig. Ich finde die Leggings ganz gut. Ja, den Blick fürs Wesentliche nicht vergessen, bevor es dann zum Bahnhof geht. In den Katuturas sind Maren und Dodo sehr herzlich von Ebens Familie aufgenommen worden. Gerade präsentiert der Dominik, dem gelernten Schreiner, stolz seinen selbstgebauten Schrank im Schlafzimmer. Oh, that's nice. Yes, I do it wow, own. okay. Yes, I do it at my own. Wenn eben nicht als Busfahrer für einen Reiseveranstalter arbeitet, dann baut er Möbel. Das ist nice, ne? Den hat er selber gebaut. Wir dürfen auch in die Küche rein. Die Familie ist sehr offen. And you also built this. Und das hast du auch yes. gebaut? Really? Wow. wow. Also hast du viele Talente, nicht nur das Busfahren. Im Tourismus ist man nicht immer durchgängig beschäftigt. Manchmal ist man zwei, drei Monate zu Hause. Währenddessen möchte ich mich anderweitig beschäftigen. Dürfen wir uns mal umschauen? Oder ist das zu privat? Bitte sag nein, wenn es zu privat ist. Hast du das Haus gebaut oder die Regierung? Es ist aus der Zeit, als wir von den Deutschen separiert wurden. Sie haben es gebaut, ganz Katutura haben die Deutschen gebaut. Aber du hast die Möbel gebaut, die Wände gestrichen und alles schön gemacht, oder? Aber es ist ein sehr altes Haus, es ist wirklich lange her. Nein, 1904, da wurden alle diese Häuser in Katatura gebaut. Ein eindrucksvoller Besuch der das junge Paar aus Oberbayern nachdenklich macht. Beide können nur erahnen, welche eine große Verantwortung eben als Herero trägt. Er sorgt für seine Familie und zahlreiche Menschen mehr, die hier in den Kataturas leben. Nein, wir haben zu danken. Danke dafür, dass wir hier sein durften. Danke vielmals. Sag niemals nie. Vielleicht müsst ihr euch um mich kümmern, wenn ich irgendwann nach Deutschland komme. Sag niemals nie. Ich hoffe es sehr. Eine Begegnung, die nicht selbstverständlich ist, gerade weil die Deutschen in der Kolonialzeit schlimme Verbrechen an den Hereros verübt haben. Aber eben uns sein Volk hegen offenbar keinen Groll. Ja, Wahnsinn. Also, dass sie uns so einen privaten, so einen intimen Blick in ihr Familienleben geben. Also ich war total hin und weg, als Eben gesagt hat, wir können ihn zu Hause besuchen. Ich habe gesagt, wirklich. Und ich war total baff, als er uns überhaupt eingeladen hat. Ja, und dass also, er uns dann auch noch seine, seine Kluft, seine Tracht zeigt und sich dann noch mal für uns umzieht. Und dass sie, seine Frau sich so toll gekleidet hat in ihrer Herero-Kluft. Es war schon sehr beeindruckend, auch was er zu erzählen hat. Die Geschichte ist ja auch wahnsinnig interessant und super gastfreundlich. Also Wow. Ja, never. Vielleicht sehen ne, wir wieder. Ja, vielleicht kommen wir wieder vorbei. <lacht> Mittlerweile sind alle Gäste wieder zurück an Bord des African Explorer. Die letzten Anweisungen für heute und ein prüfender Blick von Chefreiseleiterin Anke Rüsch. Und dann kann die Fahrt in Richtung Norden weitergehen. In ein paar Tagen wird der Zug mit den Reisenden nach Windhoek zurückkehren wenn die Reise hier zu Ende geht. Aber daran mag im Moment niemand denken. Crewmitglied Kagiso deckt vor dem Abendessen noch schnell die Tische neu ein, denn auf Ordnung wird hier Wert gelegt. Und wie immer 
sprüht er vor guter Laune. Obwohl er bei seiner letzten Tour mehr als 80 Tage am Stück unterwegs und natürlich von zu Hause weg war, liebt er seinen Job. Ja, das tue ich wirklich. All diese interessanten Leute zu treffen, aus unterschiedlichsten Verhältnissen. Man lernt viele verschiedene Dinge kennen. Von Essen über Trinken sieht viele fremde Orte. Wer würde das nicht mögen? Das ist ein Teil davon. Während ich bei anderen Erinnerungen schaffe, schaffe ich auch Erinnerungen für mich. Es ist ein Job fernab der Heimat. Seine Frau und der fünfjährige Sohn sind oft allein. Trotzdem würde Kagiso seinen Arbeitsplatz niemals eintauschen wollen. Dieser Job verspricht auch nach vielen Jahren immer wieder neue Eindrücke und Erlebnisse für die Crewmitglieder. Die gute Stimmung spüren auch die Gäste. Und so herrscht eine ungezwungene Atmosphäre, in der es sich wunderbar entspannen lässt. Super relaxed. Das, was ich nie machen kann zu Hause. Eisenbahn fahren, keiner stört ein, man kann irgendwas nachlesen, irgendwas gucken, man kann rausschauen. Natürlich ist hier die Landschaft schon ein bisschen anders, wenn ich überall Palmen sehe und Sand und irgendwelche Sanddünen und Berge, die es bei uns nicht gibt, das ist natürlich was ganz anderes. Also es ist halt Urlaub. Es ist wirklich, also Urlaub in der Eisenbahn ist schon was Schönes. Dodo und Maren haben sich dabei zurückgezogen. Sonnenbrand auf der Nase und ich habe mir aus Vietnam so tolle äh, Masken mitgenommen mit Aloe Vera Komplex und Dodo hilft mir bei meiner Beauty Session jetzt. Ah ja. Das wird spannend. Dodo scheint ja wirklich alle Wünsche zu erfüllen. Weil ihr glaubt ja gar nicht, Dodo ist der beste Mann aller Zeiten. Der kann nicht mit Glätteisen umgehen, der kann Frisuren flechten und Zöpfe flechten und auch in Beauty Anwendungen ist er besonders gut. Der kann auch kochen. Ja, das sowieso. Ja, klar. Deine ganzen Haushaltsaktivitäten nichts vergessen. Augenbrauen und Wimpern färben kann er auch. Das kann man nämlich selber auch nicht machen. Das ist auch schwierig. Tja, und wo hat er das alles gelernt? Puh, du hast eine gute Frage. Ich habe mir Deiner das immer, kleinen Nichte. immer irgendwie angeeignet. Ja, viel von meiner kleinen Nichte auf jeden Fall. Und so immer, ich hatte viele Freunde, die das nicht so konnten. Und dann habe ich mir halt gedacht, cool, dann schaue ich mir halt ein paar Videos an und lerne das halt einfach. Kommt ja immer gut an. <lacht> Und ja, jetzt also habe ich, ich, hab ich mittlerweile fast ausgelernt und äh, bin da wohl recht gut darin. Ich genieße alles, was du kannst. Diese lustige Casper. Warte, 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 ich muss dir helfen. Offenbar der perfekte Partner für Maren. Aber ist das auch die perfekte Sonnenbrandtherapie? Wenn die nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Dann hilft gar nichts mehr. Ja, aber außer vielleicht ein paar aufmunternde Worte von Dodo. Voll schön. Also ich entspanne jetzt. <lacht> Zehn Minuten. Viertelstunde. Echt? Mhm. Na dann. Und dann massiere ich es nochmal ein. Sehr schön. Und was gönnt sich Dodo jetzt? Vielleicht mal ein männlich herbes Bier oder so? Wellnessprogramm, Mein Wellnessprogramm beginnt erst, wenn ich geduscht habe. Jetzt. Ah, okay. Dann gibt es ein kleines Wellnessprogramm für mich. Ah ja. Und äh, welches? Eigentlich bestimmt eine Massage. Ja, wenn du Glück hast. Wenn ich Glück habe. Ja, wir ziehen uns diskret zurück. Und während die beiden es sich gut gehen lassen, fährt der African Explorer auf direktem Weg in den Norden Namibias Richtung Etosha Nationalpark. Und nächstes Mal bei Verrückt nach Zug auf der Suche nach den Big Five, eine beeindruckende Safari. Zugmanager Senele muss die Zugvorräte auffüllen. Und Tür an Tür mit den Antilopen.